Saludos, viernes 27 de enero, la información en cuatro minutos en Digital 28 Almería. Esta es la imagen del día, la consejera de Agricultura ha presentado en la ciudad el plan de gestión de pesca para el Mediterráneo elaborado por la Junta de Andalucía. También es noticia hoy el plan de dinamización empresarial y desarrollo local presentado por la Diputación de Almería para la Alpujarra Almeriense y la segunda fase de la campaña municipal sobre la recogida de las cacas de las mascotas. La consejera de Agricultura y Pesca, Carmen Ortiz, ha dado a conocer esta mañana en Almería el Plan Andaluz de Gestión de Pesca para el Mediterráneo, con el que se va a regular al sector pesquero y que afecta directamente a nuestra provincia. Un plan que, como ha explicado Ortiz, se ha elaborado junto a los profesionales del sector y con el que nuestra comunidad autónoma pretende adelantarse a las reformas que en materia de pesca en el Mediterráneo va a implantar la Unión Europea. Eh, recoge medidas de gestión, como les decía anteriormente, para el arrastre, para el cerco y para las artes menores. Y sobre todo para especies, las especies más representativas en el mar Mediterráneo, como puede ser para la merluza, para el salmonete, para el jurel o la sardina. Se ha recopilado información científica sobre la biología de estas especies y sobre todo del estado de las poblaciones en el mar Mediterráneo. La consejera ha recordado que la flota andaluza que opera en el Mediterráneo es de 700 barcos que arriban a 14 puertos, de los cuales 400 se dedican a las artes menores, 205 al cerco y 126 al arrastre. El sector pesquero que genera en Andalucía más de 3.000 puestos de trabajo directos y 4.000 indirectos, apuntando que durante el pasado año la producción pesquera alcanzó más de 14.000 toneladas y generó más de 40 millones de euros. Un plan que afectará en nuestra provincia a 250 barcos pesqueros que durante 2016 pescaron 4.500 toneladas y facturaron 20 millones de euros. Para la elaboración de este plan se ha tenido en cuenta la pesca mayoritaria de los pesqueros, especies como los jureles, la bacaladilla, la merluza, los salmonetes o los boquerones. Así se establece que en cuanto a la pesca de arrastre la actividad total anual deberá ser de 210 días y la media de las mallas de pesca será de 5 milímetros. En cuanto a la pesca de cerco el tope de las capturas de sardinas se establece en 22.000 500 kilos semanales. Además, establecen vedas temporales que coincidirán con las épocas de reproducción de las especies. Así, la flota de arrastre se producirá en abril, mientras que en la de cerco será en diciembre. Otra de las medidas que recoge este plan será el de mantener un control microbiológico continuo y una actualización periódica de la situación y localización de puntos de riesgo a lo largo de la costa mediterránea. Les contamos también que la Diputación Provincial de Almería ha presentado el Plan de Dinamización Empresarial y Desarrollo Local que ha diseñado para la Alpujarra Almeriense. Se trata de una iniciativa que llega tras los buenos resultados obtenidos durante 2016 con los planes de desarrollo y de dinamización empresarial del Levante Almeriense y del Valle del Almanzora Los Vélez. La diputada de Promoción Económica y Empleo, Carmen Belén López, ha sido la responsable de desgranar este plan que pretende impulsar al tejido empresarial de un total de 23 municipios. Es una interesante iniciativa porque se centra en ayudar a los empresarios porque son un eje fundamental de la maquinaria económica almeriense. La ecuación es fácilmente defendible, a la economía provincial le irá bien. El desarrollo económico pretende impulsar la rentabilidad de las empresas, la eficacia en sus servicios y, por ende, la mejora de la empleabilidad. Carmen Belén López ha destacado que las actuaciones irán dirigidas no solo a las empresas, empresarios e emprendedores de la comarca, sino que también buscará incentivar la cultura emprendedora entre los jóvenes de los municipios como fuente generadora de empleo. En la segunda fase de la campaña Todos sufrimos tus cacas, ¿por qué no las recoges? Que tiene como objetivo sensibilizar a los ciudadanos sobre la necesidad de colaborar en la recogida de los excrementos de nuestras mascotas, especialmente de los perros. Se va a centrar sobre todo ahora en los más pequeños de la casa, para lo que se realizarán acciones lúdico-formativas en los colegios y con el propósito de llegar a un millón de alumnos de entre 5 y 7 años. Porque es fundamental crear comportamiento y convivencia desde las edades más tempranas, según ha explicado el concejal de Servicios Municipales, Juan Juan Alonso. Desde el 15 de febrero y hasta el 24 de abril continuarán las actividades de información directa a pie de calle, sobre todo en aquellas zonas donde se ha detectado una mayor necesidad de influir en labores de concienciación, como en el Zapillo, Paseo Marítimo, Casco Histórico, Barrio de Los Ángeles, Plaza de Toros y Entorno, Parque Nicolás Almerón, Zona de Altamira, Artes de Arcos y Oliveros, en la Zona Centro, Juan Lirola, Santos Zárate, Alcalde Muñoz Murcia y Entorno y en Nueva Andalucía. Además, dentro de la política municipal de fomentar la participación ciudadana, seguiremos recogiendo opiniones y sugerencias sobre cómo solucionar este problema entre su doble punto, limpia tras tu mascota, 
.es o .com, pero también en diferentes espacios de la ciudad a través de la instalación de mesas de recogida de ideas como el Mercado de Los Ángeles, el Zapillo, Paseo Marítimo, Nueva Andalucía, Mercado Central y Plaza de los Derechos Humanos, ha explicado el Edil. Las acciones lúdico-formativas en los colegios van a ser uno de los pilares en esta fase, en el convencimiento de que si educamos en la limpieza serán las generaciones futuras quienes además de actuar de forma cívica ejercerán presión reeducativa sobre sus mayores, ha indicado. Conocemos ya la previsión meteorológica para la jornada de hoy viernes. Cielos nubosos con precipitaciones menos probables e intensas en la costa este, remitiendo al anochecer. Cota de nieve en torno a los 1.400-1.600 metros, temperaturas en ascenso, alcanzándose las mínimas al final del día. Vientos de componente oeste-suroeste aumentando a fuertes por la tarde en el litoral, con rachas muy fuertes a partir de la tarde. Concluimos aquí el tiempo de la información. Nosotros continuamos trabajando informándoles en wwwalmeriacanal 28es Buenas tardes y buen fin de semana.